Türkiye'nin en uygun PUBG Mobile UC fiyatları Fox App'inde. Sizin bütçenize uygun aralıkta istediğiniz ürünü seçebilirsiniz. Sadece ID'nizi girerek kısa sürede istediğiniz ekipmana sahip olun. Kolay ve güvenli alışverişin adresi foxepin.com. Selamünaleyküm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Böyle yayın dışı da var ya hiç konuşmadım her şimdiye kadar. Çok tuhaf hissediyorum şimdi. Karşımda bir muhatap yokmuş gibi. Neyse. Umarım iyisinizdir. Nihayet söz konusu olan videoya geldik. Allah direkt kaydı başlattım. Ne anlatacağım, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Her neyse. Haberiniz vardır zaten işte 3 tane antrenman videosu çekeceğiz. Yani ya antrenman denilir mi onu da bilmiyorum. Bir şeyler anlatacağım işte. Ben çok istediğiniz 3 konu. Aslında 3'ten fazla da. Bir, bir videoya iki taneyi falan sıkıştırmayı düşünüyorum eğer yapabilirsem, becerebilirsem. Ee, en çok istenilerden bir tanesi bir hassasiyet. Ayar nasıl yapılır? Sprey nasıl atılır? Yakın temas. Yakın temas da çok istendi. Bugün başlayacağım işte bir tanesiyle. Birkaç gün sonra diğeri. Ondan birkaç gün sonra da diğeri. Çok acelemiz yok zaten. Öyle araya birkaç gün girsin bence. Çünkü bu videoda... Gameplay olmayacak. Ne kadar zaman alacak onu da bilmiyorum gerçi ama. Bakacağım videoyu editlerken duruma göre. Her neyse bugün şey anlatacağım. Hassasiyet. Hassasiyet kontrol. Nasıl yapılır? Eğitim sahasına gireceğim şimdi. Orada aslında çok bir şey de yapmayacağım belki ama. Bana açacağım da sesi gelmez mi Evet şimdi. Şimdi her şeyden önce bir şey söylemek istiyorum. Hatta bunu şimdi takmayayım ben. Şimdi ben, benim size anlatacağım şeyler yani asla demiyorum bu oyundaki en doğrusu şu en doğru bilgi bu. Şunu şöyle yap bunu böyle yap bu en doğrusunu ben size anlatmıyorum tamam onu bilin. Bunlar benim doğrularım. Zaten birçoğunuz da bunu soruyor. Bana diyorlar ki işte kendi oyun tarzını anlat. Kendi oyun görüşünü anlat. Sen nasıl oynuyorsun? Nasıl yapıyorsun? O yüzden ben kendi bildiklerimi anlatacağım size. Benim kendi oyunumda uyguladığım şeyleri anlatacağım size yani. En doğrusu mu değil mi o size kalmış. İsterseniz denersiniz, bakarsınız, verim alırsanız ne güzel ne mutlu bana. O yüzden onu şimdiden söyleyeyim yani. Size yanlış gelebilir. Siz belki yaptığınız, denediğiniz bir şeyler daha... Daha doğrudur, daha mantıklıdır. Sizin için. Evet. Kontrol ve hassasiyet. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bu, bu tuhaf bir konu ya. Bunu daha az çok biliyorsunuzdur. Eskilerden izleyenler varsa illaki vardır. Ben her ay paylaşıyorum zaten. Kontrol ve hassasiyetlerimi her ay paylaşıyorum. Ve paylaştıktan sonra birçok yorum mesaj geliyor zaten. Ee, mesela adam alıyor benim hassasiyetlerimi çok başka bir cihazda örnek veriyorum Xiaomi alıyor oraya gidiyor deniyor olmuyor geliyor bana laf yapıyor bu öyle bir şey değil haberiniz olsun hatta şu şöyle de oluyor aynı cihaza uygulayan adamlar bile bazen gelip söyleyebiliyor bana aynısını yapıyorum diyor cihazımız da aynı her şey aynı ama hassasiyetimiz aynı değil onun da tabii ki bir sebebi var onun sebebi şu oluyor genelde çoğunlukla oturuş pozisyonunuz oyunu oynadığınız pozisyon yani mesela ben bu şekilde oynuyorum benim pozisyonum böyle koltukta oturuyorum ben tamam mı benim alanım çok kısıtlı ben bunu yayında da sık sık söylüyorum duymuşsunuzdur belki benim alanım burada jiroskobu kullanmak için aslında çok kısıtlı niye kısıtlı biliyor musunuz bakın ben cihazı şu şekilde tuttuğum zaman benim en fazla maksimum eğebileceğim açı bu kadar. Bak, çok kısa, çok az. Sağa sola da bu kadar. O yüzden 
Ben ayarlarımı buna göre yaptım. Mesela ben yayınlara falan başlamadan önce e, yatağımda oynuyordum tamam mı? Böyle yarı uzanık şekilde böyle e, sol e, kolumun altına yastığı alıyordum. Şu şekilde oynuyordum ben. O zamanlar daha fazla alanım vardı. Daha fazla çevirebiliyordum. Ama şu an daha az yani. Kısıtlı. Çok hareket ettiremiyorum. O yüzden mesela ben e, yayınlara başladıktan sonra handgen falan hassasiyetlerimi değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü aynısı olmuyordu. Pozisyon, ya cihaz aynıydı. E, oynayış da aynı. Ama pozisyon farklı olduğu için ilk bir ay çok sıkıntı yaşamıştım mesela. O yüzden ayarlarınızı yaparken buna dikkat edin. Yani diyeceğim şu. Eğer e, ayarlarınızı yeniden yapmak istiyorsanız her zaman oturduğunuz yerde yapın ayarınızı. Her zaman oyunu nerede oynuyorsanız orada yapın ayarlarınızı. Eğer kusursuz olmasını istiyorsanız böyle ufak tefek detaylara biraz e, önem vermeniz lazım. Mesela ayakta o, yapıyorsun ayarını öyle ayaküstü. Bir uzanıyorsun bir oturuyorsun. O hassasiyetten çok bir verim alamazsın yani. Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben dediğim gibi yayınlara geçtiğimde ilk bir ay hiç oynayamıyordum. Bana çok sıkıntı yaşattı yani bu konu. Alıştıktan sonra tabii şu an artık mesela uzan Eski pozisyonuma geçersem oynayamam. Çünkü bu şekilde alıştım. Her şeyimi buna göre ayarladım. İlk, ilk bunu söylemiş olayım. İkincisi hareket alanınız. Mesela işte telefonlar mı oynuyorsun? Tabletler mi oynuyorsun? Onu ne kadar hareket ettirebilirsin? Abi dediğim gibi tekrar konu şeye geliyor. Yani pozisyona geliyor. Benim hareket alanım az olduğu için ben genelde yüksek hassasiyetlerle oynuyorum mesela. Şöyle göstereyim. Bakınız. Bu arada ayar yaparken yani ben sık sık ayar yapmıyorum da öyle ufak tefek arada güncellemeden sonra göz attığımda M7 ve A2 alıyorum genelde. Çünkü bunlara göre yaparsanız yani zor olan silahlara göre yaparsanız diğerlerinde daha hiç sıkıntı yaşamazsınız. Yani buna alışmanız lazım. Tutamak zaten almayın. Çünkü yani en kötüsüne göre ayarlayın. Maçta bir tutamağınız olursa o sizin için avantaj olur. Ya da ne bileyim M7 yerine Scar olursa, AUK M4 olursa o da sizin yerin için avantaj olur. Yani o yüzden olabildiğince bu şekilde yapmaya çalışın ayarlarınızı. Hareket alanı bak şimdi. Benim hareket alanım bu kadar. Midici çok az. Handcam'den çok gibi gözüküyor aslında ama hiç çevirmiyorum neredeyse. Bunu neye göre ayarlıyorum biliyor musunuz? Yani ben öyle yaptım zamanında. Ben bunu 40 mermiye göre ayarladım. Yani tam burada başlıyor spreyim. Bittiği zaman benim 40 mermim de bitiyor o an. O yüzden yayında belki fark etmişsinizdir. 40 demeyeyim de böyle 50'den sonra MG olur ya da M249. Onlarla sıktığım zaman 50. mermiden sonra benim burada alan bitiyor. Ve eğim bambaşka yerlere gidiyor. Alanım bitiyor çünkü çeviremiyorum artık. Böyle mi gideyim nereye gideyim bitiyor. O yüzden 30'da zaten sıkıntı olmaz. 30 mermi daha alanınız bitmeden atarsınız. Ama en iyisi 40. Uzatılmış silah. Zaten 40 ve üzeri kaç tane silah var ki oyunda? Bir MG var. Bir de M249 var. Biz onu falan saymıyorum. Zaten onlar 100 mermi olsa da atarsınız. Hafif makineli hiç sekmiyor. Bakın. Bitti. 40 mermi de bitti, alan da bitti. Anladınız mı? Ne işim yapmaktı? M7'de de öyle. Bitti ikisi de. Anladınız mı? Yani bu benim bu pozisyonum için geçerli. Önceden çok fazla alanım vardı. 100 mermi atsam bile şöyle öyle çevirebilirdim hiç sıkıntı yoktu. Ama şu an ben bunu bilerek bu şekilde ayarladım. Tam alanımın bittiği yerde mermim de bitiyor. Sonra toparlıyorum. Yani demek istediğim siz de buna göre ayarlayın. Bu önemli bence. Bu çok önemli. Çünkü özellikle bir araç falan geçtiği zaman yanımda ben bu konuda çok sıkıntı yaşıyorum. Mesela çok fazla çeviremiyorum. Sarı şuradan geliyor diyelim. Tamam bu araç geliyor bana doğru. Bunu da belki yayında fark etmişsinizdir. Araç buraya gelene kadar yani benim karakterim hizasını görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Beni geçmeyene kadar ben sıkmıyorum. Yani sıkmamaya çalışıyorum. Özellikle mermi massa yani silahta hiç sıkmıyorum. Burada çünkü biliyorum alanım yetmeyecek. Burada adama hiç hasar veremeyeceğim. Bekliyorum gelmesini. Bunu oturup izlemişliğim bile vardır. Araç geliyor yanımdan böyle geçiyor. Bak beni 
Benim hizamı geçtiği an başlıyorum sprey atmaya. Bu da benim pozisyonumdan kaynaklı bir şey. Siz bunu da kendinize göre ayarlayacaksınız. Eğer alanınız fazlaysa hiç sıkıntı olmaz. Şuradan böyle çevirirsiniz. Bak benim burada bitti. Bak elim gitmiyor artık. Yok yani. Daha fazla çevirmek için ya bileğimi kıracağım ya masayı. <gülüyor> Kalmıyor yani bitti. Sol için de geçerli. Bu biraz sıkıntı benim için ama biraz da alıştım. Yani 3 yıldır bu şekilde oynuyorum. Ondan öncesinde normal oynuyordum. Şimdi hassasiyetimi biraz arttırıp düşürmeyi deneyeceğim. Örnek olsun diye. Demin gördünüz zaten tam alan bittiğinde mermi de bitiyor. Bu arada size şey de vermiş olayım. Kontrol hassasiyet vermiş olayım size. Tamam mı? Hem belki benimki de gider geri alırım. Hı. Neredeyiz? Jiroskop. Bunu düşürelim biraz mesela kaç yapalım? 144 örnek veriyorum tamam mı? Bak bitti mesela şu an. Çeviremiyorum hiçbir şekilde. Yani çevirsem de mermi asla hedefe gitmeyecek yani. Ve bu çok çevirdiğinizde jiroskop da dönüyor yani. Bunu da yaşamışsınızdır. Mesela o çok zorlanıyorum şu an sıkmakta. Mermi sizin gözünüzde belki gidiyor karşıya ama bu şekilde oynamam çok zor. Çok fazla yiyorum ve benim için hiç rahat değil. Arttırsam arttırsam e, alanı tamamen kullanmayacağım. Yarısında falan mermi bitecek ama çok hassas olacak. Kafaya falan sıkmakta zorluk yaşayacağım o zaman. Baksanıza çok fazla hassas oldu mesela benim pozisyonum için. Bak elimle alışmış mesela biraz çekeyim diyorum nereye geliyor. Bununla yakından belki adam vurursunuz ama uzaktan çok zor. Çok hassas çünkü yani. Baksanıza. Bak, neredeyse hareket ettirmiyorum yine de ne kadar değişiyor. Ve bu o mesafe şurada, şuradan şurası 3-4 metre yani. Tamam mı? Yani sonuç olarak yine e, konu dönüp dolaşıp belki aynı yere geliyor ama pozisyon ve alan. Tamam mı? Buna göre ayarlamanız lazım. Buna göre ayarlarsanız çok rahat bir şekilde uzak mesafede, orta mesafe ve yakın temas hiç sıkıntı yaşamadan e, oynarsınız. Tamam mı? Bu konu yani bu konu hakkında hassasiyet hakkında ne diyeyim ki başka? Bu, bu şekilde demin ben denediğim gibi mesela sıktı mı ya? 10. mermiden sonra e, hedefe dağılmaya başladı. Öyle olduğu zaman 5 düşürün bir daha deneyin. 10 düşür ya da e, çabuk bitiyorsa Arttırmayı dene yine 5-10 arttır. Ortayı bul. Tam alan bittiğinde mermin bitsin. 40 mermiye göre ayarlaman lazım. 30 yaparsan olmaz. Silah uzatılmış taktığın zaman o artı aldığın 10 mermi hedefe gitmeyecek. Öyle düşün. Ondan sonrası önemli değil. 40 mermi zaten. Ona göre ayarla. Ben 40 mermiye göre ayarladım. Bütün ayarlarım. Hepsini. Biraz kontrol hakkında bir şeyler söyleyeceğim. İnşallah bu videoyu editlerken hassasiyet hakkında aklıma bir şey gelmez ya. Kontrol hakkında ne söyleyebilirim size? Çok sorulan lardır. Joystick. Joystick hakkında öyle saçma sapan mesajlar geliyor ki. Abi full HS atan joystick nedir ya? Siz şaka gibi ya. Full HS atan joystick. Bunu duyunca sinirlerim bozuluyor. Nasıl ya nasıl inanıyorsunuz böyle şeylere ya? Joystick e, hızlı koşu hassasiyeti geldikten sonra bir de onu çok sormaya başladınız. Abi e, 50'deyken nasıl bu kadar hızlı? Ben 50'de kullanıyorum bu arada. 50'de nasıl bu kadar hızlı falan diyorsunuz. Önce şu full HS atan joystick'i bir deneyelim mi? Şimdi varsayalım ben full HS atan sizin tabirinizle. Böyle hiç affetmeyen full kafaya vuran joystick'i kullanıyorum tamam mı şu an? Şu an o joystick kullanıyorum ben. Ben de yüklü. Alıyorum silahımı abi. Sıkıyorum. Nereye? Adamın body. Ya gövdeye sıkıyorum ben. Sıkıyorum sıkıyorum. Abi bu HS gitmiyor anasını satayım. Niye gitmiyor acaba? Bu joystick full HS atıyordu oysa ki. Ve şimdi de dünyanın en saçma en HS atmayan joystick'ini kullanıyorum ben. Aa HS gidiyor. Niye acaba? 
Demek ki buradaki bütün olay HS atmanın tek bir olayı var. Eğimini kafaya tutmak. Bitti. Başka hiçbir olay yok bunun ya. Bu çok basit bir şey. Eğimin yukarıdaysa kafaya gider. Aşağıdaysa body gider. Senin eğimin aşağıda ama joystick'in iyi. Mermi kafaya gidiyor. Allah Allah. Nasıl inanıyorsunuz buna? Sinir bozucu yani. Öyle bir saçmalık yok tamam mı? Çıkarın kav. Yok şunun rengini değiştir. Ee, full S'e atarsın. Bu, bu nedir ya? Of tuhaf şeyler. Bakın şimdi. Joystick hakkında en önemli şeyi söyleyeyim mi size? Benim için. Ben ne zaman cihaz değiştirsem ya da joystick'imde bir sıkıntı olursa yapmanız gereken en önemli şeyi söylüyorum size. Ve bunu yaparsanız hızlı koşu 50'de olduğu zaman o zaman bile yüzdeymiş gibi hiç takılmadan sıkıntısız gidersiniz. Bunun tek bir sebebi var. Telefon e, eliniz nasıl alışmışsa mesela ben cihazı elime aldığım an benim elim yani şöyle oturttuğum zaman parmağım direkt şuraya gidiyor abi. Şuraya. Parmağım burada benim. Tamam mı? Ben joystick tam onun altına aldım. Bunun dışında emin olabilirsiniz. Joystick'in boyutu sarı e, çemberin aşağıda yukarıda olması. Bunun gerçekten hiçbir önemi yok. Tek önemli olan parmağın joystick'in üzerine gelecek. Bitti. Aldın mı joystick'i? Bu parmağın altına al. Ona dikkat edeceksin. Ya. Bilerek mi artık parmağını oraya koyuyorsun? Ya da elin nasıl alışmışsa cihazı eline aldığın zaman farkında olmadan. Senin parmağın nereye gidiyorsa joystick'ini oraya koy. Tek olay bu. Bak çok basit. Yani kalkıp burada size bambaşka şeyler duymak duymayı bekliyorsunuz belki ama yok bu kadar basit abi parmağın altına al bitti bu kadar başka hiçbir şey yok bunun parmağın altına aldıktan sonra bak şimdi şöyle bir şey var bak şimdi bak ben sağa koşuyorum direkt koşuyor sola koşuyorum direkt koşuyor bunu da birçok kişi bunu uygulamıyor diye tahmin ediyorum bunu da söylemiş olayım öncelikle bu planı bulutta yükle ne demek ya nasıl yükleyeceğim Buradan mı? Buta yükle. Bakın. Bak şu isteğim burada tamam mı? Bunu kaç tık yapayım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tık aldım. Bak daha denemeden söylüyorum. 5 tık sola aldım. Sağa koşarken benim karakterim zaman zaman takılacak. Tamam mı? Bakın şundan bahsediyorum. Bak direkt koşmaya koşmak istediğim an direkt koşuya geçiyor. Bak direkt geçiyor. Sağda bak bir yürüyüşü görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi o yürüyüşü? Aynı hareketi yapıyorum aslında. Bak sağda direkt solda direkt gidiyorum. Sağda gidemiyorum. Şöyle bir takılıyor. Bak bu yürüyüşten bahsediyorum. Bu var ya bu fight'ın ortası o kadar önemli ki. Solda yapmaz şu an. Sola çektim çünkü. Bunu sağda yaşıyorsanız bir tık sağa çek dene. Bir daha mı yaşıyorsun? Bir tık daha çek. Bunu tam ortaya al. Sol yaptığında direk koşsun. Sağ yaptığında direk koşsun. Ama böyle sona kadar çekerseniz tabii ki koşar. Önemli olan bunu bu parmağı rahat bir şekilde hareket ettirmek. Bu şekilde de oynayabilirim bu arada. Bak sona kadar çeksem ek parmağım ekran ortasında. Bu şekilde zaten koşarsın da. Rahat olmaz hiçbir şekilde. Bu loot yaparken falan şu takımlar bak görüyorsunuz değil mi? Bak burada nasıl hemen koşuya geçiyor. Burada olmuyor. Joystick'in en önemli yanlarından biri bu. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an eskisi gibi oldu. 5 de sağ alacağım şimdi. 1, 2, 3, 5. Şu an solda takılacak. Bak görüyor musunuz? Sağa nasıl koşuyor? Köpek gibi koşuyor bak. Bak bak bak. Ben bunu nasıl ayarladım? Ben mesela solda çok takıldığımı fark ettim. Bir tık sola aldım. Sonra baktım bir daha oluyor. Bir tık daha aldım. Bir, iki, kaç oldu? Aa. Mesela bozduysam şu an fark ederim onu direkt. Evet bir tık daha sola alacağım. Tamam mı? Bunu ikisini yapın. Parmağınızı koyduğunuz yer ve sol ve sağa koşmalar. Bu ikisini yapın ondan sonra ha bu arada joystick'iniz iyiyse sakın dokunmayın. Alışmışsanız sakın dokunmayın. Ama 
Joystick'ten memnun değilsen şu an bu videoyu dur dur git bunu dene. Verim almazsan hiçbir şey bilmiyorum. Sonra gel bu videoya sonucu yaz diyeceğim. Sanki yorum kastıyormuş gibi olacak. Yazma kardeşim güle güle kullan. Hiçbir şey yazma videoya. Aa bu arada başka da bir şey var. Bu biraz saçma gelebilir size. Ya da diyebilirsiniz lan bu adam deli midir nedir. Sol parmağımdaki şu. <gülüyor> Valla çok tuhaf ya anlatırken bile. Buradaki burada tırnağınız biraz uzadığı zaman bu var ya joystick çok etkiliyor biliyor musunuz? Ben bunu uzun zaman önce fark ettim o yüzden ben. Yani bu oyunu ara sıra oynasayım çok önem vermezdim ama ben bu oyunun içeriğini üretiyorum. Yayınını yaptığım için e, dikkat etmeye başladım. O yüzden ben 3 günde bir tırnağımı kesiyorum. 3 günde bir. Bunu da söylemiş olayım. Eğer e, eldiven kullansanız da kullanmazsanız da fark etmiyor bu arada. Yani joystick çok takılıyor. Haberiniz olsun. Biraz da tırnağınız uzadığı zaman. Mesela demin daha demin bir saat falan önce tırnağımı kestim bu ikisini. Bu ikisini 3 günde bir kesiyorum deli gibi. Bunlar da işte uzadığı zaman. Ee, böyle bir detay da var. Haberiniz olsun. Bunu da söylemiş olayım. Dediğim gibi ben en doğruları anlatmıyorum size. Ben kendi oyunumu anlatıyorum. Ben bunları uyguluyorum. Yıllardan beridir. Bu şekilde oynuyorum. Um, ha bir değer parmaklık kullanıyorsanız böyle benim gibi. Bu tırnak uzaması parmaklığı da direkt yırtıyor. O yüzden e, uzamasın. Yazık yani parmaklığa da para veriyorsun sonuçta. Bende o çok oluyor. Bir de bende şöyle bir alışkanlık var. Durmadan çekiyorum. Durmadan çekiyorum böyle. Bek Mesela bekleme alanındayım. Durmadan bunlara böyle çekiyorum. Eğer benim tırnağım biraz uzarsa bunu çektiğim zaman parmaklığım direkt yırtılıyor zaten. Pa ben parmaklıktan dolayı değil. Joystick çok takıldığı için bunu yapıyorum. Ama benim joystick'im yine takılıyor. Ama sebebi o değil tabii ki. Benim ellerim çok, çok terliyor. Mesela şu an içeride bak burada fan var. Fan burada. Bir de klima açık. İçerisi soğuk. Resmen bildiğin soğuk yani. Üşüyorum ama bak ellerim terliyor. Öyle bir şeyim var benim. O yüzden benim joystick'im çok takılıyor. Çok sıkıntı yaşıyorum bu konuda. Ama bu asla ayarlardan değil benim yapımdan dolayı. Bunu da anlatmış olalım. Kontrollerde başka. Başka söyleyeceğim bir şey var mı kontrollerde? Valla çok merak ediyorum. Acaba kafanızdaki soru işaretler gidiyor mu şu an? Eğer gitmiyorsa çok kötü olur. Üzülürüm. Kontrollerde bir şey yok diye tahmin ediyorum ya. Son olarak şunu söyleyeceğim. Eğer ki ayarlarınızdan memnunsanız ayarlarınıza alıştıysanız sakın bu anlattıklarımın hiçbirini girip denemeyin abi. Hiçbir tanesini bile denemeyin. Çünkü Bak en kötü ayarlara bile alıştıysanız devam edin. Alış, alışmak en önemlisi bu arada. Mesela benim ben ayarlarıma alış, alışığım. Çok da memnunum. Ama şu an benim ayarlarımdan daha güzel kontrol ve hassasiyet. Kontrol demeyeyim de hadi sadece hassasiyet alırsam oynayamam. Bak daha iyisi ama oynayamam. Alışık değilim. O yüzden alıştıysanız hiç bozmayın. Hiç gerek yok. Böyle meraktan girip ben bunları anlattım ya gibi gelip deneyip ayarlarınızı bozmayın bence hiç gerek yok eğer alışıksanız oynayın abi devam edin ben bunu niye anlatıyorum ayarlarını yapamayan arkadaşlar için anlatıyorum çünkü çok fazla istiyorlardı bu son günlerde değil yıllardan beridir istiyorlar illa anlat illa bir şeyler anlat ben de dedim ki üç tane konuyu ele alayım bir tanesini bunu yaptık işte Diğerlerini de yapacağız artık. Muhtemelen bir tanesi yakın temas olur. Hı. Diğeri de artık sniper mı, spray mı? İkisi bir arada da olabilir. Vallahi anlatabildik mi acaba? Anlamadım ki. Ya, oturuş pozisyonunu söyledim. Oturuş pozisyonuna göre ayar yapmanız gerektiğini söyledim. 40 mermiye göre onu yaparsanız onun çok faydasını görürsünüz. Bak onu deneyin. İlk başta ne yapıyor biliyor musunuz? Eğitim sahasına girdiğiniz zaman Gelin oradan bir tane silah alın. O, o silah AK M7 Groza olursa daha iyi olur. Böyle kolay bir silah kaçmayın. Onu alın ve dümdüz bir yere sprey at. Bak bakalım kaçıncı mermide senin alanın bitiyor. Daha ayarlara başlamadan önce ilk önce bunu dene. Eğer ki kurtarıyorsa hiç bozma. Ama fark ediyorsan 20. mermiden sonra eğiminin bozulduğunu 
O zaman hassasiyetini bir tık arttır ya da düşür onu ayarla. Alanın bittiği zaman pozisyonun bittiği zaman mermi de bitsin. O çok önemli bu arada haberiniz olsun. Benden size söylemez. Eğer onu ilk başta biraz afallarsanız direkt sistem etmeyin yani. Onu bir hafta oynayın bir haftadan sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Pozisyonu anlattık. 40 mermiye göre yapmanız gerektiğini anlattık. Joystick. Joystick'i de anlattım. 3 3 farklı konu. 1 konum. Parmağınızı koyduğunuz yer yani. Bak parmağını buraya koyuyorsan joystick'i oraya al. Ciddi söylüyorum. Bak joystick'i bununla kontrol ediyorsan oraya al onu. Parmağın neredeyse oraya al. Bunu yap. Bunu da var ya sonra şeye düşür. Şunu 50'ye düşür. O zaman 100'den daha hızlı olacak. Bu kadar söylüyorum size. Adamlar hayret ediyor. Abi sen nasıl 50'de oynuyorsun? 50'de olmuyor. Yapamıyoruz. Demek ki bir yanlışlık var senin joystick'inde. Sağa sola koşmalar. Sağa sola koşmaları yapın. Ranklarınızı kesin abi düzenli. Düşünüyorum başka ne olabilir, ne anlatabilirim diye. Böyle bir silahlara bakayım dedim de. Silahların pek bir olay yok burada. Dediğim gibi en zor bir iki silah göre yaptığınız zaman Mesela AK yaptın ya sen bu 5 el altıların hepsini yapmış oldun bir yandan. Hafif makineleri hiç söylemiyorum bile. Bununla yak skop açıp açmadan her yere sıkabilirsiniz zaten. O yüzden hiç kafanızı bulandırmayın. Gelip burada tek tek silah denemeyin. Gel al abi AK M7. Ama diyorsan e, ben hiçbir şekilde bu ikisini oynamıyorum. M4 al. Ne oynuyorsan artık. Ama ara sıra bile alıyorsan bunları. Gel bu ikisine göre yap çık. Sadece bu ikisine göre yap ayarlarını. Aa sniper var sniper bakalım. Sniper'ı niye anlatıyorum ki ben şu an onu anlamadım neyse. O başka bir oyunu. Sniper'da hassasiyeti anlatacağım size. Sonsuz. Eğitim sahası kapanmak üzere. Hayır çıkmak istemiyorum. Deminki eğitim sahasının süresi bitti. Bir daha geldim. Ee, şimdi sniper'da hassasiyet hakkında ne söyleyebilirim? Aslında konu yine aynı yere geliyor biliyor musunuz? Yine pozisyona geliyor. Yine alan alana geliyor. Mesela benim alan dediğim gibi kısıtlı. Alan kısıtlı olduğu için şu cross'u görüyorsunuz. Benim oraya skop açtığım an yani şu kadar böyle iki ağaç arası gibi düşün. Ya da hadi üç ağaç olsun. Bu mesafede ben bu arada elimle yapıyorum şu an. Parmağımla yapıyorum yani. Ciroskopla. Tam dediğim gibi evet tam burada bitiyor. İkisinin arasında bitiyor. Ama daha fazla hareket edebilseydim hassasiyetimi biraz daha arttırabilirdim. Şey düşürebilirdim biraz daha. Ama şey çok diyorsunuz bana. Çok fazla geliyor senin hassasiyetin. Ama bunun sebebi bu işte. Alanım yok. O yüzden çevirmek yerine hassasiyeti arttırıyorum mesela. Buradayken buraya çek çekebiliyorum en fazla. Bakar mısınız evin nasıl Mesela hassasiyetim çok yüksek olmasa ben çok sıkıntı yaşarım. Sıkamam yani. Ama bunun sebebi tabii ki alışmak. Mesela benim ayarlarımı aldığınızda diyorsunuz ki ya bu şekilde nasıl sniper oynuyorsun? Çünkü 4 yılda bu şekilde oynuyorum. O yüzden alıştım yani. Mesela bunu bazen bilerek deniyorum biliyor musunuz? Eğitim sahasında. Neyi deniyorum hemen söyleyeyim. Mesela bak. Rakip orada. Mesela fight ortasında bazen tam adamın kafasını açamıyorsun abi. Skop açıyorsun burada. Tamam mı? Buraya skop açtığın zaman bunu da bunu yapmak aslında biraz da hoşuma gidiyor. O yüzden ara sıra girip çalışıyorum. Mesela burada ama ateş ettiğim zaman adam ense yiyor. 
Ne alaka diyorsun? O mer mermi orada değildi ki diyorsun. Ama oraya çekiyorum son anda. Mesela. Filik dediğimiz şey yani. İşin açığı. Bunu AMR ile yapmak çok daha güzel. Nerede abi AMR? AMR de çok güzel olmuyor. Eğer sniper ayarları yapacaksanız var ya mutlaka buraya gelin. Ya da uzağa sprey atmak istiyorsanız gelin yani buraya. Bu arada şöyle de bir şey var. Inter. Bitir abi şunu. Sabaha kadar oynarım yoksa. Bazen buraya giriyorum var ya. 3000-4000 skor oluyor. Bir saat açıyorum bir müzik oradan. O müzik tabi 100 defa tekrarlıyor kendini. Oturuyorum burada bir saat boyunca böyle yapıyorum biliyor musunuz? Şunu ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Biliyorsunuzdur ya herhalde. Ama burada kas seçeneği var mıydı ya? Düşman, düşman başlangıç noktasının yönü atış biçimi. Silah türü, tüfek. Silah sesi mesafesi. Hmm, bu da ses kasmak için güzel bir şey mesela. Bunu da yapabilirsiniz. Mesela 120 metre ve üzeri dedim. Çömelerek yok yatarak sıksın. Çünkü yattığı zaman hedef küçülüyor ya. Yatanı vurmak aslında yan yatmıyorsa size doğru bakıyorsa biraz daha zor. O yüzden bunu da Alışmak lazım. Diğer taraftan çıktı. Salak. Yatıyor mu olmalı? Yatıyor evet. Ama bunu tek tek çıkarıyor. Her neyse her neyse. Acaba bir şey kaldı mı ya? Valla bir şey kalmadı diye tahmin ediyorum. Son kez şöyle bir özet geçeyim. Aa, konum yani pardon oturuş oy, oynayış pozisyonumuz ha şunu da söyleyeyim eğer diyorsanız ki ben e, tek bir pozisyonda oynamıyorum bazen ayakta oynuyorum bazen yatarak bazen yolda nerede boş bir yer görsem PUBG oynuyorum diyorsanız o zaman bence e, ayarlarınızı orta seviyede yapın hassasiyetinizi yani. orta seviyelerde yapın hepsine uyum sağlasın zaten Dediğim gibi alıştıysanız her türlü oynarsınız ya. Yani. Ee, Handcam bulanık da işte o. Oturuş pozisyonunuz. Alanınız ne kadar hareket ettirebiliyorsunuz? Benim bu. Bu kadar. Alanınız, oturuş pozisyonunuz. 40 mermi. Çok önemli. 40 mermi. E, ayarlarınızı zor silahlara göre yapın. Tutamaksız. Joystick konumu ve koşma, şey yürüme takılması. Onu da ayarlayın. Bir sağ bir sol dedim ya o işte. Tırnak. <gülüyor> ne anlatıyorum ben ya. Tırnaklarınızı kesin. Ee, ve son olarak alışın abi. Ne yaptıysanız ona alışın değiştirmeyin. Bak ben 4 yıldır ben bu ayarları 4 yıl önce yaptım bu arada. Ondan önce ben de deniyordum böyle ara sıra. 4 yıl önce ben bunları yaptım. XS Max mi kullanıyordum o zaman? 8 Plus mı? O zaman yaptım. Ne zaman dokundum biliyor musunuz? Cihaz değiştirdiğim zaman. O zaman e, dokumak zorundaydım mesela. Hatta birçoğunda çok e, hiçbir şey yapmadım neredeyse. Mesela 13 ile 15 arasında sadece serbest bakışta 85'i 90 yaptım. Bu kadar. 
Başka hiçbir şey değiştirmedim. Ondan sonra adam düşürdüm zaten. Ee, değiştirmeyin. Alışın değiştirmeyin. Diyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğenmezseniz diğer antrenman başka antrenman videosu gelmeyecek. Yani beğenmezseniz derken like olarak söylemiyorum. Yani. Boş bir video oldu abi bu. Hiçbir işimize hiçbir boka yaramadı derseniz başka gelmez. Bu konuda hassasiyet konusunda benim uyguladığım şeyler bunlar. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Benim oyunum bu şekilde. Hassasiyet ve kontrolde benim oyunum bu şekilde. Diğerlerini de diğer zamanlarda anlatırım. Yavaş yavaş. Allah'a emanet olun. Birazcık bir faydası dokunursa güzel olur. Ama eğer ki söylediklerimi eksiz yaparsanız kesin dokunur faydası. Kafanızda hiç şey kalmaz yani. Benim vi, vi, benim bir videomu açıp izlediğin zaman diyemezsin ya bu adamın joystick'i nasıl böyle? Çünkü aynısını ben sana söyledim. Diyemezsin ya bu adamın hassasiyeti nasıl böyle? Onu da söyledim. Eğer bunları yaparsan benimki aynı olacak. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim dinlediyseniz buraya kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.